আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনি বেকার অথচ আবেদন করতে গিয়ে খরচ হচ্ছে অনেক টাকা আবার সিবি তৈরি করতে গিয়ে লাগছে আরও টাকা যেন মরার উপর খরার ঘা তবে আপনি যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে মোটামুটি লেখালেখি করতে জানেন তাহলে এই ভিডিওটি দেখে আপনিও বানাতে পারবেন নিজের প্রফেশনাল সিবি যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে মোটামুটি লেখালেখি করতে পারেন তারা সাধারণত দুইটি কারণে নিজের সিবি নিজে তৈরি করতে পারেন না বা করতে চান না প্রথমত তারা জানেন না যে একটি প্রফেশনাল সিবিতে কি কি তথ্য রাখতে হয় দ্বিতীয়ত তারা জানেন না যে সিবিকে প্রফেশনাল আউটলুক দেওয়ার জন্য সিবির তথ্যগুলো কিভাবে সাজাতে হয় আজ আমরা আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাব কিভাবে এই দুটি সমস্যার সমাধান করে এক পেজের একটি প্রফেশনাল সিবি নিজে নিজেই তৈরি করতে পারবেন তাহলে চলুন শুরু করি আজ আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যে সিবিটি নির্বাচন করেছি তা হলো এই সিবিটি চলুন আমরা সিবিটি দেখে নেই এই সিবিটি একটি কমপ্লিট সিবি এক পেজের সিবির ভিতরে যে সমস্ত ইনফরমেশন থাকা দরকার সবগুলো ইনফরমেশনই আছে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি তো এই সিবিটি এখানে থাকা অবস্থায় আমরা প্রথমে এখানে ফাইলে যাব ফাইলে যাওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিউ এখানে আমি ক্লিক দেবেন ক্লিক দেওয়ার পর এখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট এটা সিলেক্ট করবেন তো একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট ওপেন হবে এখন আমরা সিবিটি লেখা শুরু করব তো আমরা দেখে নেই পূর্বের সিবিতে কি কি ইনফরমেশন আছে এখানে লেখা আছে কারিকুলাম ভিটা অফ তারপরে যার নামে সিবি করা হবে তার নাম তো চলুন আমরা উপরে এভাবে লিখে ফেলি লিখলাম তারপরে লিখলাম অফ তারপরে একটি নাম দিয়ে দিলাম আমরাও দিলাম তো এটি একটি নাম দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো স্পেস অনেক বড় ধরনের স্পেস পড়ে গেছে তো এর জন্য আমরা কি করব এই স্পেসগুলো কমানোর জন্য এগুলো আমি ব্লক করে নিলাম নেওয়ার পর আমি এখানে ওয়ান পয়েন্ট জিরোতে সিলেক্ট করে দিলাম এরপরেও দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় ধরনের একটি ফাঁকা গেপ রয়ে গেছে প্রত্যেকটি লেখার মাঝখানে তো এটার জন্য আমি এখানে রিমুভ স্পেস আফটার প্যারাগ্রাফ এখানে ক্লিক দিলাম এখন দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো স্পেস এখন দূর হয়ে গেছে তো এখন আমি এই তিনটা সিলেক্ট করা অবস্থায় তো আমি পূর্বেই দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি স্পেস দিয়ে রেখেছি যেন পরবর্তীতে আমি লিখতে পারি তো এখানে আমি সবগুলো লেখাকে কমপক্ষে চোদ্দো ফন্ট সাইজ করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন চোদ্দো কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ধরার পর থার্ড ব্যাকেটে চাপতে থাকবেন এক সাইজ করে বাড়তে থাকবে তো আমি এখান এখানে এই এই স্পেসটা বাদ দিয়ে আমি এই তিনটা স্পেস সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে একটি বিষয় আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই মার্জিনের বাইরে নিলেই তীর চিহ্ন আসে আর এই তীর চিহ্ন তো চাপ দিয়ে ধরলেই পুরো একটি লাইন সিলেক্ট হয়ে যায় আর যদি আপনি মেনুয়াল সিলেক্ট করতে চান তাহলে আপনি এভাবে সিলেক্ট করতে পারবেন তো আমি এভাবে তীর চিহ্ন থাকা অবস্থায় আমি ক্লিক দিয়ে টান দিয়ে ধরে রাখলাম দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে তারপর এখন কন্ট্রোল ইতে চাপ দিবেন দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে মাঝখানে এসে যাবে সেন্টার হয়ে যাবে অ্যালাইন তো অ্যালাইন সেন্টার হওয়ার পর আমি ফন্ট সাইজ একটু বড় করে নিলাম আমি যে সিবিটি আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি এখানে ফন্ট হলো দেখতে পাচ্ছেন টাইমস নিউ রোমান তো আমি এটার মতোই হুবহু করব এখানে যেহেতু ক্যালিব্রি আছে তো এখানে আমি সিলেক্ট করে টাইমস নিউ রোমান লিখে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন টাইমস নিউ রোমান সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন আমি এটা এন্টার করে দিলেই টাইমস নিউ রোমান হয়ে যাবে তারপর আমি এটাকে বোল্ড করে দিব বোল্ড করার জন্য এখানে চাপ দিলাম তারপর এটাকে ইটালিক করে দিব এটার জন্য এখানে চাপ দিলাম দেখতে পাচ্ছেন ইটালিক হয়ে গেছে তো এখন আমি লিখব নেম তো নেম লিখলাম দেখতে পাচ্ছেন এটা ক্যালিব্রি এখনও রয়ে গেছে আমি এটাও সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখানে চাপ দিলাম তারপর টাইমস নিউ রোমান সিলেক্ট করে দিলাম তো এখন লেখাগুলো টাইমস নিউ রোমান হয়ে যাবে তারপর দেখতে পাচ্ছেন এই সিবিতে একটা স্পেস রয়েছে স্পেস দেওয়ার পর কোলন তারপরে নাম বা ইনফরমেশনগুলো তো আমি সেটা করার জন্য কি করতে পারি এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেফট ট্যাব এখানে লেফট ট্যাব সিলেক্ট থাকা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক দিলে ট্যাবগুলো পাল্টিতে থাকবে এখানে রাইট ট্যাব তো আপনি এখানে যাই থাকুক না কেন আপনি এটা করে নেবেন লেফট ট্যাব সিলেক্ট করে নেবেন নেওয়ার পর জাস্ট যেখানে আপনি স্পেস দিতে চান আমি এখানে ক্লিক দিলাম ক্লিক দেওয়ার পর 
আরেকটা ক্লিক এখানে দিলাম তো এটা কি হলো আমি যখন ট্যাব বাটনে চাপ দেব দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি একটা ট্যাব চাপার মাধ্যমেই সরাসরি এই ট্যাব বরাবর এসে যাবে যদি আমি দ্বিতীয় আরেকটা ট্যাব চাপি তাহলে এই বরাবর এসে যাবে তো এটার সুবিধা হলো আমি ট্যাব চাপার পর এখানে কোলনটা দিয়ে নিলাম তারপর আরেকটি ট্যাব চাপলাম চাপার পর এখানে আমি নাম লিখব দেখতে পাচ্ছেন এখানে নাম লিখে দিলাম আমি এখানে একটু গেপ বাড়িয়ে নিলাম যেন পূর্বের হেডিংটার সাথে লেখাগুলো না মিলে যায় তো আমি আপাতত এতটুকু বাড়িয়ে রাখলাম প্রয়োজনে পরবর্তীতে কমানো বাড়ানো যাবে তারপর আমি এখানে লিখব আরেকটা এন্টার দিলাম দেওয়ার পর এখানে ফাদার্স নেমটা দিয়ে দিব এন্ডটা আমি বড় হাতে দিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন ট্যাপ চাপার সাথে সাথেই কিন্তু এখন স্পেসটা নিয়ে নিচ্ছে তারপরে এখানে আমি একটি নাম দিয়ে দিলাম ফাদার্স নেম তারপর এখানে আমি মাদার্স নেম দিয়ে দিলাম তারপর চলুন দেখি এখানে কি কি ইনফরমেশন আছে তারপর আছে ডেট অফ বার্থ মেরিটাল স্টেটাস ব্লাড গ্রুপ তো আমরা এগুলো দিয়ে দিই তো আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আশা করি আপনাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আমি সবগুলো বিষয় আমি ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলে দিচ্ছি তো ডেট অফ বার্থ একটি বার্থ আমি দিয়ে দিলাম তারপরে আছে হলো মেরিটাল স্টেটাস তারপরে আছে ব্লাড গ্রুপ তারপর মেরিটাল স্টেটাস দিয়ে দিলাম আনমেরিট তারপরে ব্লাড গ্রুপ এ পজিটিভ এ পজিটিভের জন্য প্লাস দিলাম তো এটাকে অনেকেই ছোট করে দেয় এবং আবার অনেকে আছে ব্র্যাকেটে ভিই লিখে দেয় তো এটা করার জন্য এটুকু আপনি সিলেক্ট করা অব সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফট চেপে তারপর প্লাস সাইনে চাপ দিবেন উপরের সারিতে দেখবেন যে ওয়ান টু থ্রি লাস্ট জিরো তারপরে মাইনাস আছে তারপরে আছে প্লাস তো সেখানে চাপ দিলেই এটা হয়ে যাবে তারপর এটাকে আমি দেখতে পাচ্ছেন এখনও ছোটো অবস্থায় আছে তারপর আমি যদি কন্ট্রোলে চাপ দিয়ে আবার এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে রিমুভ হয়ে গেছে অপশনটা এখন সম্ভবত ন্যাশনালিটি তারপরে আছে রিলিজিয়ন কন্ট্যাক্ট নাম্বার তারপরে আমি লিখব ন্যাশনালিটি ন্যাশনালিটি দিয়ে দিলাম বাংলাদেশি তারপরে আছে কি জানি তারপরে আছে রিলিজিয়ন কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো আমি লিখে দিলাম রিলিজিয়ন রিলিজিয়ন দিয়ে দিলাম ইসলাম তারপরে কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি একটা ফেক নাম্বার দিয়ে দিলাম সামথিং দিয়ে দিলাম তো আপনি এখানে আপনার প্রপার নাম্বারটাই দিয়ে দিবেন তারপর কি আছে চলুন দেখি রিলিজিয়ন তো দিয়েছি কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিলাম তারপর আছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস তো পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা আমরা লিখে দিলাম একটা আমি কিছু দিয়ে দিই ভিলেজ দিলাম আমি একটা গ্রামের নাম দিয়ে দিলাম তারপরে আছে পোস্ট অফিস সংক্ষেপে আমি পিও দিয়ে দিব পিও অর্থাৎ পোস্ট অফিস আমি দিয়ে দিলাম একটা পোস্ট অফিসের নাম তারপরে আছে পুলিশ স্টেশন থানা তো আমি সংক্ষেপে পি এস লিখে দিলাম আপনি চাইলে পুরোটাই লিখে দিতে পারেন তো আমি থানা দিয়ে দিব শেরপুর সদর তারপরে আমি ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে দিলাম
তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখাটা এসে গেছে আমার এই লেখা অংশটুকু এই বরাবর আনা দরকার এবং এটা আমি একটা স্পেস দিয়ে দিব এখন এই পিএস সহ আমি পুরো লেখাটা এন্টার করে দিলাম তারপর ট্যাপ চাপলাম দুইবার দেখতে পাচ্ছেন এটা সমান হয়ে গেছে কারণ আপনি আমি প্রথমে এই বিষয়গুলো দিয়ে আসছি এগুলো ওঠানো না পর্যন্ত এখন যদি আমি এভাবে উঠিয়ে দিই চাপ দিয়ে যদি উঠিয়ে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন উঠে যাবে এবং এই সেট আপটা রিমুভ হয়ে যাবে তো আমি সেট আপটা রিমুভ করতে যাচ্ছি না আমি আবার কন্ট্রোল জেড চাপলাম পূর্বে অবস্থায় ফিরে আসলাম তারপর এখানে লেখাগুলো কন্ট্রোল বি চাপ দিলে বোল্ট হবে অথবা আপনি এখানে চাপ দিয়ে করতে পারেন এবং ইউতে চাপ দিলে আন্ডারলাইন হয়ে যাবে পূর্বের লেখাটা এরকমই ছিল এই জন্য আমরা এখানে এরকম করে নিলাম তারপরে আছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটাও আমরা দিয়ে দিব তো প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস লেখার ক্ষেত্রে অনেকেই একটা ভুল করে থাকেন তাহলে যদি আপনি মেসে থাকেন বা অস্থায়ী কোনো জায়গায় থাকেন সেই ঠিকানাটা দিয়ে দিন আসলে সেই ঠিকানাটা দেওয়া উচিত নয় কারণ হলো প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা যদি আপনার মেস বা যেখানে অস্থায়ীভাবে আসেন সেখানে যদি আপনি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেন এবং আপনি কোনো কারণবশত সেখান থেকে চলে যেতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে যদি অফিস থেকে কোনো চিঠি বা মেসেজ যায় সেখানে তাহলে কিন্তু আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না আর আপনি অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না এই জন্য প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা সাধারণত আপনি যদি স্থায়ী ঠিকানা থেকে একদম চেঞ্জ হয়ে যদি অন্য কোথাও এসে যান স্থায়ীভাবে তাহলে সেই ঠিকানাটা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসে দিয়ে দিবেন নতুবা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটাও আপনার নিজ এলাকা জন্মস্থানে ঠিকানাটা আপনি ইউজ করবেন তো সেক্ষেত্রে আমি এখানেও ওই ঠিকানাটা ইউজ করলাম তো এখানেও আমি কন্ট্রোল বি দিয়ে বোল্ড করলাম কন্ট্রোল ইউ দিয়ে আন্ডারলাইন করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন তো আমি একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনটা কিভাবে লিখতে হয় দিয়ে দিচ্ছি কোয়ালিফিকেশন তারপরে আবার ট্যাপ চাপলাম এখন আমার একটা টেবিল প্রয়োজন তো টেবিল নিয়ে আসার জন্য এখানে ইনসার্ট ইনসার্টের ক্লিক দিয়ে আপনি যে কয়েকটা কলাম প্রয়োজন এইভাবে সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করে নিলে দেখতে পাবেন যে কলামগুলো হয়ে যাবে আর আপনি যদি চান যে এখানে দশটা আছে আপনার যদি এর চেয়ে অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় টেবিল তো সেক্ষেত্রে আপনি ইনসার্ট টেবিল এখানে চলে যাবেন দেখতে পাচ্ছেন আমার পাঁচটাই দরকার এবং নিচে আমি তিনটা চারটা যাই দরকার আমি তিনটা দিয়ে দিলাম যে যেহেতু পূর্বের ইয়েতে তিনটাই দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন দুইভাবেই টেবিলের কলামগুলো সিলেক্ট করতে পারবেন এখানে কি দেওয়া আছে নেম অফ এক্সাম ইয়ার গ্রুপ আমি এগুলো লিখে নিব অফ এক্সাম তারপরে আছে ইয়ার তো এক এই টেবিলটার সাইজ ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে নেমে গেছে আপনি এখানে ইচ্ছা মতো ছোট বড় ওইভাবে টেনে ছোট বড় করতে পারবেন যে কলামের যতটুকু জায়গা তারপর আছে গ্রুপ ডিভিশন গ্রুপ এখানে কি আছে ডিভিশন জিপিএ সরি আমি এখানে ডিভিশন অবলিক জিপিএ হবে তো এটা আমি কেটে নিলাম কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কেটে নিলাম নেওয়ার পর কন্ট্রোল ভি চাপ দেবেন দেওয়ার পর এটা পেস্ট হয়ে যাবে তারপর ডিভিশন জিপিএ দিয়ে দিলাম আমি তারপর আছে বোল্ট ইউনিভার্সিটি অবলিক ইউনিভার্সিটি তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পূর্বের আমাদের হেডিংটা হয়ে গেল তো হেডিংটাকে সুন্দর করার জন্য আপনি মার্জিনের বাইরে এভাবে ক্লিক করলেই পুরো লাইনটি সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন কন্ট্রোল বি দিয়ে দিয়ে আমি বোল্ড করে দিলাম কন্ট্রোল ই দিয়ে আমি মাছ বরাবর করে দিলাম লেখাগুলো এবং এটাকে আমি আর একটু চাপিয়ে দিলাম তারপর এখানে আপনার একাডেমিক সার্টিফিকেটের নেমগুলো দিয়ে দিবেন তো এখানে আছে এস এস সি তারপরে দিলাম এইস এস সি তো এই দুইটি আমরা দিয়ে দিলাম তো আমি পুরো প্রসেসটি লিখছি না এখান থেকে এগুলো কপি করে দিয়ে দিব তো কপি করার জন্য লেখাগুলোকে সিলেক্ট করার পর আমি কন্ট্রোল সি তে চাপ দিলাম তারপর এখানে আমি এসে কন্ট্রোল ভিতে পেস্ট করে দিলাম সবগুলো লেখা এসে গেল পূর্বের মতোই 
तो एन देखते लेखा कम्पिटार स्किल यो हाथ दिए लिखल ना आशा करी यो अपा लिखते पर पूर्व जो लिखे सेगल ओ भाव अपा लिखे नीते पर कंट्रोल भि दिए पेस्ट कर दिल तो देखते हमारे लेखाटा नीचे अर्थात द्वित पेजे से गे से ठीक ठाक कर परवर्ती तो एन जेहेतु हमारे स्पेसगूल एखे और दरकार नहीं तो एरपर थे क्योंकि उठाई दी पड़ता जेमन ये लाइनगुल सिलेक्ट करार पर हमें जो एखे टान दी तेटअपगल एखान उठे गल तरपर हमें लास्ट पर्या इसे गेसि एख देखते एखे से सीगनेचार तपर एखे ब्रैकेटे नाम एखे सैन दीते अर्थात जार सीबीटा होनी एखे सैन दीबें तो सेटअप हाथ दिए लिखे कर नहीं सीगनेचार चाप दीब जान टैप बाटने एक क्लिक देते ही सरसर एखे एस जाए तो देखते इसे गलो एखी एक गेप रेखे आर ब्रैकेट नाम देवा नाम दी दिल लाइने केट देवा तो डेटा दिए दिल अने डेट लेखार क्षेत्र एक क्ज कर ये लिखे थकें दिन मास एवं साल लेखार जो तो अपनी ये जिनटा अनेक समय देखा जाए असुंदर हो जाए जो अपनी हाथ दिए लिखबें हतोबा जगह कम पड़े जाए तो तक तो अपनी लिखते पर यह पर्यत यह रेफार करी सब समय यतटुकु लिखबें लेखार पर आपनर जोटुकु इच्छा जो भी इच्छा लिखते पर तारीखा तो एन देखते जे सीबीटी फलो करते सम्पूर्ण लेखा हो गए एखागुलो के क्यों चापानो जाए चापान जो पूर्व अपन के देखी कि भाव चापानो जो पे तो एखी रिमूव स्पेस दिए दिल देखते हैं जो स्पेस टाइम रिमूव दिए दी हमारे एक फुल पेज सीबी हो गए तो वन पेज सीबी तैरि कर क्षेत्र में जो विषय माथा रखते हुए जदि फुल पेज सीबी है तो देखते सुंदर लागे एट एक स्टैंडार्ड सीबी है तो यह आपनर जोटुक इनफरमेशन दरकार सेगल दे फ्रंट सज बाड़िए अथवा स्पेस बाड़िए अपनी लेखागुलो के एक फुल पेजे समस्त तथ्यगुल रखार चेषा करबें तो अपनी नाम क्षेत्र निज नाम क्षेत्र ये बोल्ड कर दी मंद है ना तो ये बोल्ड कर दीते देखे नहीं देखते एखे एक टान देव आई टान एखे देव है नहीं तो ये देवर जो इन्सार्टे जाबन के सिलेक्ट कर तपर शिफ्ट बाटने चेपे धरे एखे टान दीबें अंगेल बराबर सोजा हो देखते सीबीटा तैरी तो शेष हो गो एधिकाश अफिशे दुई पेजर सीबि मेन्शन कर दुई पेजर सीबिर क्षेत्र और बसि तथ्य और प्रफेशनल उपस्थापना प्रयोजन परवर्ती भिडियोते देख कि दुई पेजर प्रफेशनल सीबि तैरी करते हैं एक पेजर यह सीबीटी आपनर का कम लेगे ता कमेंट कर एखे और की की तथ्य थे सीबीटी और सुंदर होत मन करा कमेंट कर जानाते भूलें ना भिडियो भलो लागले एक लाइक दिन और चैनल सबसक्राइब कर आजकल भिडियो एखने शेष कर आल्ला हाफिज